можно ли получить политическое убежище в 2020 году? Мне часто люди пишут, что в связи с новыми законами президента Трампа получить убежище в США стало невозможно. Правда ли это? Я должен опровергнуть это ошибочное мнение. Это не так, ребята. Ну, во-первых, разберемся, в чем ухудшилось положение заявителей. За подачу формы на политическое убежище скоро нужно будет платить, но плата будет составлять 50 долларов. Эти деньги может позволить себе каждый заявитель, но пока этого не ввели. Во-вторых, увеличится срок получения разрешения на работу со 150 дней до года, но опять же, пока этот срок не увеличили. Насколько мне известно, разрешение на работу никак не влияло у заявителей на решение работать. Работали как с разрешением, так и без разрешения. Тем более, что к заявителям по асайлам служба гражданства и миграции более лояльна э, в этом вопросе. По моему субъективному, субъективному мнению, сейчас очень благоприятная обстановка для тех заявителей, кто решил подавать на убежище. Ваше заявление рассмотрят намного быстрее, чем, например, тех заявителей, которые приехали в США, допустим, в 2014 или 2015 году и которые до сих пор ждут интервью. Само интервью э, пройдет быстрее, офицеры перегружены работой и поэтому беседовать с вами, как это было со мной в течение пяти часов, никто не будет. Интервью проведут за два, там три часа и при, при правильной истории и подготовке э, к интервью результат э, будет, конечно, положительный. Э, без визы сейчас э, попасть в США практически невозможно. Ну, то есть статус получить. Сейчас закончилась лазейка на Гуаме, так как для русских, например, отменили безвизовый въезд. Практически невозможно получить статус асайлом, то есть политубеище на границе США-Мексика, а, так как появились новые требования. Вот мне часто задают вопрос, а какие э, новые требования э, появились? Вот объясню. На границе США для того, чтобы получить политубеище, нужно подтверждение из любой страны по пути следования в США, допустим, то есть о том, что вам не было предоставлено убежище. Если вы прибыли, допустим, из Москвы в Мексику, то подтверждение, что Мексика не может предоставить вам политубежище. Такой документ, кстати, может получить, можно получить в Мексике, но прождать его нужно будет, по нашим сведениям, два года, не менее. Вы можете лететь в Мексику через Узбекистан, Камбоджу, там, Мозамбик и другие страны, в которых вы можете получить подтверждение, что вот любая из стран по пути вашего следования в Мексику не предоставила вам убежище. Что же делать, если подобного документа у вас нет, но на границе США, США вы в Мексику вы прибыли? Тогда на территории США вы можете получить статус Withholding of Removal или CAT Convention Against Torture. Конечно, это небольшое ущемление в правах, так как выехать с территории США, имея подобный статус, вы не сможете, но проживать и работать у вас будет возможность. Я не буду останавливаться на этих статусах подробно, о них вы можете узнать в, моем, в моих видео на канале. Скажу только, что стать полноправным гражданином США, получив подобный статус, можно даже гораздо быстрее, чем получив статус асайлом. К примеру, допустим, оформив брачные отношения с гражданином или гражданкой США. Я никому не рекомендую начинать иммиграцию с границы с Мексикой, так как в любом случае вы будете помещены в иммиграционную тюрьму, а это испытание выдерживают далеко не все. Если с вами не следуют дети, то пробыть в детеншн вы можете до года, а может и более. Я знал ребят, которые довольно легкомысленно относились к подобной авантюре, но отсидев какое-то время в иммиграционной тюрьме, они меняли свои решения, отказывались сидеть дальше и возвращались в свои страны. Я хочу подчеркнуть, что если вы приедете на границу Мексики и просто так, без всякой подготовки, без истории, заявите, что вы преследуетесь в своей стране, то у вас ничего не выйдет. Вы просидите в тюрьме и вас отправят обратно. Для того, чтобы вас оставили на территории США и предоставили статус, у вас должна быть заранее подготовлена правильная история вашего преследования в вашей стране. Заранее. Я на границе в Мексике встречал людей, которые пробовали пройти границу на авось. Как вы понимаете, участь их была предопределена. 
Я считаю, что лучше изучить вопрос получения визы и получить ее, чем сожалеть об упущенных возможностях, находясь в заключении. Теперь про мотивацию и про как уехать. Люди часто пишут мне, что на жизнь-то хватает, но уехать все равно хочется. Или, допустим, там, люблю Россию, но, к сожалению, не согласен с текущей властью, ее курсом, коррупцией. И как гражданин чувствую себя незащищенным со стороны закона и государства. Можно, конечно, всю жизнь э, прожить в сомнениях, эмигрировать или нет, но лучше ведь попробовать не получится. Вы всегда будете иметь э, возможность вернуться, чем в конце сожалеть, а ведь была возможность тех, но почему я не попробовал. Если у вас хватит средств э, приехать, то уж э, обратно точно хватит э, средств уехать, э, ничего не потеряв. Вообще сейчас можно пожить везде и не воспринимать это как безвозвратный исход. Иммиграция даже на короткое время обогатит ваш внутренний мир, повлияет на ваше личностное развитие. Особенно я вот, хочу обратиться к молодым ребятам, которым сейчас от 20 до 30 лет, и которые обращаются ко мне э, с подобными вопросами, стоит ли уезжать или нет. Э, дам совет, вот именно для вас. Э, ребят, мне сейчас 51 год, и со времени, когда еще был октябренком, ну потом комсомольцем, там, пионером, еще при социализме, я постоянно слышал, что вот, вот, вот в нашей жизни все наладится в нашей стране, все будет замечательно. И что, в общем-то, все было бы хорошо, но во всем виноваты Соединенные Штаты. Мол, из-за них вот так плохо мы живем. Проходили годы, пластинка не менялась. Люди в США стали жить еще лучше, а в России с каждым годом становится все хуже. На протяжении всей моей жизни ничего не поменялось. Делайте выводы. Я тоже люблю Россию, но перспектив там нет. С чего я советую начать иммиграцию? Чтобы подтолкнуть себя к правильному шагу, для начала выберите страну для иммиграции. Узнайте как можно больше информации о стране. Определите, в какой части этой страны вы будете жить. Посмотрите информацию о вакансиях. Тут нужно понимать, что ваш социальный уровень при переезде в любую страну понизится и вам, возможно, придется работать на неквалифицированной работе. Этого еще никто никогда не избежал. Можете попробовать найти удаленную работу, находясь у себя в стране. Подтяните английский, но это не обязательно. Я знаком с людьми, которые живут в США годами и не знают его. Социализация в США довольно легкая, есть многочисленные русскоговорящие диаспоры во многих городах, магазины с национальной едой, думаю, что такая же ситуация и в других странах сейчас. Получите визу, наметьте себе точную дату вашего переезда и не сворачивайте с поставленной цели. Осуществите задуманное. Если у вас есть намерение приехать в Соединенные Штаты, то делайте это незамедлительно, так как иммиграционные законы США, США ужесточаются, и сделайте это позже, ну, к примеру, когда сын или дочь закончит институт и получит никому не нужный диплом, будет куда сложнее. Приезжайте в США и живите счастливо.